Λούις είναι ο σημαντικότερος Έλληνας αθλητής. Θεωρώ ότι έγινε αυτό που, που γνωρίζουν όλοι και δεν λένε. Legends cannot be explained. They are just legends. Ο Λουίς τερμάτισε πρώτος. Το ερώτημα είναι πώς τερμάτισε. Πώς έφτασε. Τι έκανε. Εν αρχή είναι ο λόγος. Ξέρω ακούγεται σαν τσιτάτο, αλλά θα δείτε που το πάω. Εκεί που ξεκίνησαν όλα. Στην αρχή είναι ο λόγος. Η αναλογία, αλλά και η αιτία. Γιατί. Γιατί ξεκινήσαμε να τρέχουμε. Γιατί ένας άνθρωπος σε μία και μόνο στιγμή άλλαξε το τρέξιμο μια για πάντα. Ο Σπύρος Λούις. π.Χ. Ένα οπλίτη αγγελιαφόρο με το όνομα Φιδιπίδη φτάνει στην πόλη των Αθηνών από τον Μαραθώνα, έχοντα διανύσει τρέχοντα περίπου 40 χιλιόμετρα. Λίγο πριν αφήσει την τελευταία του πνοή, αναφωνεί: Χαρείτε! Ναι, νικήκαμεν! Οι Έλληνε νίκησαν του Πέρσε στη μάχη του Μαραθώνα και ταυτόχρονα νίκησε η ελευθερία την υποτέλεια, η πρόοδο στο σκοταδισμό και ο πολιτισμό τον δεσποτισμό. Αρκετά χρόνια αργότερα, το 1896, η Ελλάδα βρίσκεται υπό βασιλικό καθεστώς, δέχεται πιέσει στην Κρήτη από τους Τούρκους, αναζητά εθνική ταυτότητα και μόλις έχει κηρύξει χρεοκοπία. Και τι κάνει μια χώρα όταν βρεθεί σε αυτή την κατάσταση? The city will have the honor and responsibility to organize the Olympic Games of the year 2004 is Athens. Αγώνες που ξετίναξε καθένα στα χαλιά του και ξένου σε περίμενε την τύχη του να κάνει. Αγώνες που παρέτησε καθένα στη δουλειά του και με πιλάλες δυνατές στο μαραθόν να φτάνει. Αγώνες που κατήντησε ή των προγόνων δόξα για τους συγχρόνους λόξα. Αγώνες που μαζούρλανε το τόσο μας ονόρε και κόσμος πάει και έρχεται στις Αθηνά στο φιόρε. Την κορυφαία ιδέα της αναβίωσης των Ολυμπιακών Αγώνων στη γενέτειρά τους είχε ο Πιέρ Ντε Κουπερτέν, ένας Γάλλος βαρόνος που πήγαινε την Ελλάδα με τα χίλια. Ο κολλητός του φίλος, Γάλλος φιλόλογος και επίσης τρελαμένος με την αρχαία Ελλάδα, Μισελ Μπρεάλ, σκέφτηκε να εντάξει στους Ολυμπιακούς Αγώνες ένα αγώνισμα που θα είχε άρωμα αρχαίας Ελλάδας. Το αγώνισμα του Μαραθωνίου Δρόμου. Οι αθλητές θα επιχειρούσαν να επαναλάβουν τον άθλο του αρχαίου Φιδιπίδη τρέχοντας από τον Μαραθώνα στην Αθήνα. Και ο νικητής θα κονόμαγε φήμη, δόξα και ένα ρουστίκ κυπελάκι από τα χεράκια του ίδιου του Μπρεάλ. Αγαπητέ φίλε, μη δυναμένος ατυχώς να στέψω αυτοπροσώπως τον νικητή του μαραθωνίου δρόμου. Στέλνω μακρόθεν προς αυτόν τα εγκάρδιά μου συγχαρητήρια. Αγνώ οποία εθνικότητας θα είναι, αλλά ιονδήποτε το γένος του, τον προσαγορεύω γνήσιο απόγονο των αρχαίων Ελλήνων. Μιχαήλ Μπρεάλ. Πρώτος στο καλυμάρμαρο στάδιο μπαίνει το απόλυτο outsider. Ένας φτωχός, άσημος νερουλάς από το Μαρούσι. Ο Σπυρίδων Λούις. Είχε τρέξει τα 40 χιλιόμετρα της διαδρομής 
Σαν Λούις, σε μόλις 2 ώρες και 58 λεπτά. Στα μάτια των ανθρώπων της εποχής, στα τέλη του 19ου αιώνα, η προσπάθεια να διατρέξουν άνθρωποι 40 χιλιόμετρα ήταν κάτι το εξωπραγματικό, κάτι το μυθικό. Τους έκανε να ξαναγυρίζουν στους μύθους της αρχαιότητας. Θεωρήθηκε λοιπόν ο μαραθώνιος δρόμος, περισσότερο για μας τους Έλληνες, ότι είναι μια απευθεία σύνδεση της αρχαιοελληνικής πραγματικότητας με τον ελληνικό ιστορικό παρόν. Συμβολίζει πέρα από τον αθλητισμό, το εφαγωνίζεστε, την προσπάθεια ε, για να κάνεις κάτι μεγάλο, συμβολίζει μια ολόκληρη χώρα. Τα χαρακτηριστικά που είχε ο Λούις, ιδιαίτερα τα κοινωνικά του χαρακτηριστικά, επειδή προέρχεται από τα κατώτερα κοινωνικά στρώματα, δείχνει μια υπέρβαση. Διεμβολίζει δηλαδή την, την σύλληψη περί αριστοκρατικής κυριαρχίας μέσα στον αθλητισμό. Κερδίζει αυτός ο άνθρωπος ως ερασιτέχνης, ως αφανής και δίνει και άλλη έγκλη σε αυτό το μαραθώνιο δρόμο. Έδωσε το μήνυμα στην Ευρώπη και στο δυτικό κόσμο ότι εμείς, από ό,τι βλέπετε, είμαστε απόγονοι των αρχαίων Ελλήνων γιατί μόνο εμείς μπορούμε να κατορθώσουμε αυτά τα σπουδαία επιτεύγματα. Στον αθλητισμό ψάχνουμε τους ήρωες. Κάθε φορά οι Ολυμπιονίκες μας είναι οι ήρωές μας. Ο Σπύρος Λούις, νικώντας τον πρώτο Ολυμπιακό Μαραθώνιο, έγινε θρύλος, σύνθημα, λεωφόρος, στάδιο και ο λόγος που κλείνουν οι δρόμοι σε αρκετέ μεγάλες πόλεις μερικές Κυριακές τον χρόνο. Κυρίως όμως, έγινε μια τεράστια έμπνευση για εκατομμύρια αθλητές. Ο Σπύρος Λούις έγινε ο ήρωάς μου. Πώς όμως κατάφερε ένας φτωχός νερουλάς να γίνει παγκόσμιο φαινόμενο και να καθορίσει την ιστορία των δρομικών αγώνων. Ο Ολυμπιακός Μαραθώνιος είχε προγραμματιστεί να γίνει την 8η μέρα των Ολυμπιακών Αγώνων, στις 29 Μαρτίου του 1896. 19 ημέρες πριν, διοργανώνεται ο πρώτος επίσημος Μαραθώνιος στην ιστορία. Τότε λοιπόν έγινε ο πρώτος αγώνας. Ήταν το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, αλλά και πρόκριση για την ομάδα που θα αντιπροσώπευε τη χώρα μα στου Ολυμπιακού Αγώνε που θα γινόταν ένα μήνα αργότερα. Σε αυτόν τον αγώνα λαμβάνουν μέρο πολλοί δρομοί τη εποχή. Αλλά ανάμεσά του δεν αναφέρεται ο Σπυρίδων Λούι, αλλά κάποιο Δέλτα Λούι, επίση από το Μαρούσι. Από το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα προκρίνονται στον Ολυμπιακό Μαραθώνιο έξι αθλητέ. Οι Αμερικανοί αθλητές κυριαρχούν στα χρυσά μετάλλια. Ιδίω ο Άρθρου Μπλέικ και ο Έντουιν Φλακ μονοπολούν το ενδιαφέρον και τις νίκες. Η προσοχή όλων έχει στραφεί στον Μαραθώνιο. Ένα αγώνισμα που θα παρουσιαστεί για πρώτη φορά και αποτελεί μια μεγάλη ευκαιρία για την ελληνική νίκη που τόσο αποζητά ο κόσμος, η Ολυμπιακή Επιτροπή και το Παλάτι. Ήταν επιτακτική ανάγκη τότε να είναι Έλληνα ο νικητή του Μαραθωνίου. Ήταν. Ήταν. Είμαστε ένα νέο κράτο ούτε 70 ετών. Ε. Έχουμε έρθει μια χρεοκοπία με την ε, μισή χώρα ακόμα κάτω από τον Οθωμανικό ζυγό. Το να υπάρχει μια τέτοια νίκη για τέτοιο σύμβολο είναι κομβικό για τα πάντα. Δίνει ένα σήμα στου Έλληνε ότι. Είμαστε εδώ, μπορούμε να πετύχουμε τα πάντα, το χωράμε μπροστά. Ο βασιλιάς τότε Γιώργιος ο πρώτος κάλεσε τον Παπαδιαμαντόπουλο και του είπε ότι εσύ θα είσαι ο επικεφαλής του Ολυμπιακού Αθλήματος που λέγεται Μαραθώνιος. Ήταν ο άνθρωπος ο οποίος κινούσε τα πάντα και αποφάσισε για ό,τι είχε σχέση με τον Μαραθώνιο δρόμο. Είπε ότι μην υπολογίζετε ακόμα και τη ζωή σας για την νίκη, η νίκη πρέπει να είναι ελληνική. Μέσα σε τούτη την κοινή μαραθωνομανία, όπου καθείς φρενιάζει και μένα δεν με νοιάζει, αν πάνε οι παλιοβούλγαροι μέσα στη Μακεδονία, εμπρό των μαραθώνιων, βουλγάρους πιο σκητά. Μέσα σε αυτό το κλίμα ενθουσιασμού, 
ο Συνταγματάρχης Παπαδιαμαντόπουλος, μόλις πέντε ημέρες πριν από τον αγώνα, διοργανώνει έναν δεύτερο ανεπίσημο προκριματικό μαραθώνιο. Κριτήριο πρόκρισης, ο χρόνος του πρώτου νικητή στον προηγούμενο προκριματικό. Οι τρεις ώρες και 18 λεπτά. Εκεί λοιπόν αγωνίζεται και ο Σπύρος Λούης. Πρώτος ήταν ο Λαβρέντης με 3 ώρες 11.27, ο Βρετός με 3 ώρες 12.30, ο Παπασιμεών με 3 ώρες 13.37, ο Καφετζής με 3 ώρες 15.50. Είχαμε 4 δρομής καλύτερους από το χρόνο του Βασιλάκου και ο Λούις 3 ώρες 18.27 και ο τελευταίος, ο έκτος, ο Μασούρης 3 ώρες 19.15. Εκεί λοιπόν σε αυτό το δεύτερο αγώνα έτρεξε ο Λούις, αλλά δεν ε, ήταν μέσα στους πρώτους. Μα δεν ήταν αθλητής, ήταν ε, ο Νερουλάς, ένα ζωντανό παιδί με πολύ μεγάλη ψυχή, ο οποίος έτρεχε. Εδώ πρέπει να αναφέρουμε μια ιδιαίτερη και ιδιότυπη σχέση που υπήρχε μεταξύ Παπαδιαμαντόπουλου και Σπύρου Λουί. Τον γνώριζε από το στρατό γιατί τον είχε ορτινάτζα. Τότε λοιπόν ο Παπαδιαμαντόπουλος πιέζει την αθλητική επιτροπή η οποία υπήρχε να πάρει και τον Λουί, αλλά να πάρει και για να μην ενδεχομένως γίνει φωτογραφική περίπτωση, παίρνει και τον επόμενο από τον Λουί, έναν ονόματι Μασούρι. Ο Παπαδιαμαντόπουλος είχε κάποιο συγκεκριμένο λόγο που επέμεινε να τρέξει ο Λούις. Θεωρώ ότι τον είχε δει, είχε δει το πείσμα του, την αγάπη του, την πίστη του και πίστευε στα προσόντα του. Ας θεωρήσουμε ότι ήταν όντως μια πολύ πολύ ιδιαίτερη περίπτωση. Πού το ήξερε πια ο... Ο Λοχαγός ότι από αυτόν έβρεκα. Εκείνη την εποχή, όπως ξέρετε, δεν υπήρχε καλό νερό στην Αθήνα και οι Αθηναίοι πίναν το νερό του Αμαρουσίου. Το νερό και τα σκανάτες τις είχαν στα γαϊδούρια και οι μουλαράδες, οι, οι νερουλάδες τρέχανε δίπλα. Έτσι και ο Λούις θα έκανε 56 χιλιόμετρα την ημέρα. Μπορεί να μην είναι καλός μαραθωνοδρόμος. Ένας από τους λόγους που οι κενιάτες δρομής διακρίνονται και έχουν τόσο υψηλές επιδόσεις είναι ότι από πολύ μικρή ηλικία, πριν ηλικία των 8-10 ετών, διανύουν καθημερινά πολύ μεγάλες αποστάσεις, περπατώντας ή τρέχοντας ή περπατοτρέχοντας, ε, για να πάρουν στο σχολείο, για να φέρουν νερό, για να κάνουν τέτοιες δουλειές. Οπότε γίνονται προσαρμογές που στη συνέχεια, αν κάποιος ασχοληθεί με το τρέξιμο, αποδίδει. Μια φορά ξέχασε το, την ξυφολόχη του στο σπίτι, δεν την είχε στο στρατό, δεν την πήγε και αναγκάστηκε να πάει τρέχοντας να την φέρει για να προλάβει να την έχει μαζί του στην αναφορά. Γι' αυτό το πράγμα έκανε 20 λεπτά και ήταν, ήταν 20 χιλιόμετρα και έκανε πολύ γρήγορα και είπε τότε ο Ταγματάρχης είπε ότι ούτε τα λόγω μου δεν κάνει τόσο γρήγορα να πάει και να έρθει. Σύμφωνα με το θρύλο, ο Λουίς τρέχει 56 χιλιόμετρα την ημέρα και μπορεί να διανύσει τα 20 χιλιόμετρα σε 20 λεπτά με μέση ταχύτητα 60 χιλιόμετρων την ώρα όσοι και η μέγιστη ταχύτητα που έχει ένα πενιντάρι παπί. Ο Άμπραχαπ Κίτων τρέχει 30 χιλιόμετρα την ημέρα και έχει το παγκόσμιο ρεκόρ στον ημιμαραθώνιο σε 58 λεπτά και 16 δευτερόλεπτα, με μέση ταχύτητα 21,73 χιλιόμετρα την ώρα. Προφανώς υπήρξε το πουσάρισμα. Προφανώς. Προφανώς και πάνω στην επιτυχία Φτιάχτηκε και ένα πολιτικό αφήγημα. Αλλά για να φτιαχτεί αυτό πρέπει να υπάρχει επιτυχία. Πρέπει να υπάρχει ο αθλητή ο οποίο θα το υπηρετήσει. Έτσι, που θα φέρει την επιτυχία για να γίνουν όλα τα υπόλοιπα. Ζώντα μέσα στο κλίμα εκείνη τη εποχή για το πόσο σπουδαίο γεγονό ήταν η αναβίωση των Ολυμπιακών Αγώνων και πόσο σπουδαιότερο θα ήταν να έτρεχαν Έλληνε σε ένα αγώνισμα με ελληνικέ ρίζε που παρέπεμπε στην ελληνική αρχαιότητα στον άθλο του μαραθωνοδρόμου της μάχης του Μαραθώνα. 
ήταν η όθηση, η πίεση, η ψυχολογική που του ασκούσε ο Παπαδιαμαντόπουλος με καλή έννοια βέβαια και με καλή προαίρεση ότι εσύ βρε παιδί μου Λούι είσαι τόσο δυνατός που πρέπει να τρέξεις αυτό τον αγώνα. Ο συνταγματάρχης Παπαδιαμαντόπουλος φαίνεται να ήταν και ο μόνος που πίστευε πραγματικά στο Λούι. Κανένας άλλος δεν ασχολήθηκε ιδιαίτερα μαζί του. Ακόμα και οι εφημερίδες της εποχής την παραμονή του αγώνα αναφέρουν το όνομά του ως Σίγμα Λαδάς. Το ερώτημα το οποίο ανακύπτει είναι ήταν δυνατόν εκείνη την εποχή απροπώνητη και άμαθη δρομής μέσα σε πέντε μέρες να ξανατρέξουν και πάλι 40 χιλιόμετρα. Πέντε μέρες πριν έτρεξαν μαραθώνιο ξανά. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Ήταν τελικά τέσσερις ξένοι, δώδεκα Έλληνες και ένας ομογενής, ο Λαγουδάκης, που είχε έρθει από το Παρίσι. Συνολικά λοιπόν 17 δρομής πήραν μέρος στον πρώτο Ολυμπιακό Μαραθώνιο. Οι ξένοι κάνανε πέρα σαν τα πουλιά. Εμείς τρέχαμε με ρέγουλα. Ανοίγουμε. Είμαστε κοντά με τον Γρηγορίου. Οι αθλητές όμως που έτρεχαν δεν είχαν χρονόμετρα. Επομένως δεν μπορούσαν να ρυθμίσουν τον το τρόπο, το ρυθμό τους. Κατά τη διάρκεια του αγώνα οι περιγραφές δεν τον θέλουν να είναι ποτέ στους προπορευόμενους. Φτάνω στο δρόμο της Ραφίνας και ως που να πά στο πικέρμι του έχασα. Ο Γρηγορίου έπεσε κάπου εκεί. Στο Μαντρίγκο έφτασα το Βασιλάκο. Τον παρακολούθησα 7 ως 8 χιλιόμετρα. Στην Παλίνη λοιπόν ο κόσμος χάλασε την διάταξη που είχε δεξιά και αριστερά της διαδρομής. Ο κόσμος είχε μπει πάνω στον δρόμο, ήθελε να αγγίξει τους αθλητές, ήθελε να τους συγχαρεί, να τους δει από κοντά. Ο Βασιλάκος λοιπόν κατόρθωσε να φύγει από τις επιθυμίες των ανθρώπων περνώντας κάτω από την κοιλιά ενός αλόγου. Ο Γάλλος ο Λερμιζιό προηγείται μέχρι το, την Παλίνη και λίγο αργότερα εγκατέλειψε. Τέταρτος εγώ, πέμπτος ο Βασιλάκος. Φτάνω στο Σταυρό, πίνω μια πορτοκαλάδα. Του λέω, Βασιλάκο, εγώ φεύγω, έρχεσαι. Δεν τα πολύ κατάφερνε. Ο Λούις όταν έφτασαν μετά την Αγία Παρασκευή ήταν πλέον κοντά στους πρώτους, τον Αυστραλό και τον Γάλλο δρομέα. Τραβά μπροστά, ερχόμουν δεύτερος, μπροστά πάγε ο Αυστραλός. Ανοίγω με τρόπο τον εφτάνω στη σχολή χωροφυλακής. Όμο με όμο παλέψαμε πολύ ώρα, ώσπου στο τέλος έπεσε κι αυτός. Ο Φλάκ σε κάποια φάση ε, είδε κοντά του τον Λούι, του μηδίασε και κατάλαβε ότι αυτός πρόκειται να είναι ο νικητής. Με βλέπει πρώτον ο κακομπύρης ο ταγματάρχης, ο Παπαδιαμαντόπουλος και τον πιάνει το μεράκι. Τραβάει τον πιστόλι και μπαμ, μπουμ από τον ενθουσιασμό. Ίσα μου λέει Λούι και τους φάγαμε. Με τον κανονιοβολισμό αναγγέλθηκε ότι πλησιάζει ο πρώτος Ρωμαίας. Ο Λούις μπήκε πρώτος μέσα στο Ολυμπιακό στάδιο. Η νίκη του ήταν μεγαλοπρεπής σε λαμπρότητα και απλότητα. Έφτασε στην είσοδο του σταδίου, χωρίς κανένα σημάδι εξάντλησης. Και όταν ο πρίγκιπας Κωνσταντίνος και πρίγκιπας Γεώργιος τον σήκωσαν αυθόρμητα στα χέρια τους, ήταν σαν να είχε μπει στην αρένα το πνεύμα της αρχαίας Ελλάδας. Ήταν ένα από τα πιο συγκλονιστικά θεάματα της ζωής μου. Σε σύντομο σχετικά χρόνο μπαίνει δεύτερος ο Βασιλάκος. Τώρα πώς βρέθηκε ο Λούις να μπαίνει στο στάδιο πρώτος είναι θέμα σούμα, το οποίο δεν μπορεί κανένας να το αγγίξει.
γράφτηκε σε εφημερίδα του 1896 ένα άρθρο λίγες μέρες μετά με ένα τίτλο «Τις ο αληθής νικητής». Είχε κάποιες αναφορές στο ότι πιθανώς από κάποιες συγκυρίες να βοηθήθηκε ο Λούις. Κακώς εξετίμησαν και κακώς έκριναν οι συνάδελφοι και πολλοί των πολιτών και προπάντων οι επί των Ολυμπιακών Αγωνών κύριοι Ελανοδίκε περί του αληθούς νικητού του Μαραθωνίου Δρόμου. Των αγώνων πρέπει να μετέχωσιν οι ανήκοντες εις αθλητικούς γυμναστικούς συλλόγους, οι προπεδευόμενοι, οι προαλυφόμενοι και δι οι προδοκιμαστέντες. Αλλά λυθής νικητής είναι ο βασιλάκος και ο ευγενής νέος η δικήθη σκληρό και απανθρώπος. Θεωρώ ότι έγινε αυτό που, που γνωρίζουν όλοι και δεν λένε. Ο Λουίς Θερμάτσιμπλου. Και ο παππούς με αυτή τη διαφορά των 5,5-6 λεπτών. Το ερώτημα είναι ο καθένας πώς θερμάτισε, πώς έφτασε, τι έκανε. Ο Σπύρος Λουίς λοιπόν δεν ήταν αθλητής, δεν ήταν δρομέας. Δεν δικαιούται να έχει τον χαρακτηρισμό αυτόν. Δεν, δεν υπάρχει, ας πούμε, το Λούι να τον βλέπουμε να είναι μέσα σε μια πίστα και να φέρνει βόλτες, να κάνει προπονήσεις κλπ. Δεν τα κάνει αυτά. Δεν έκανε. Κοίτα για τη δουλειά του. Ήταν νερούλας. Για μένα είναι μια ιδιοσυγκρασία, έτσι, ένα, μια κράση ανθρώπου, δυνατού, έτσι, σκληραγωγημένου. Αυτό χρειάζονταν η εποχή. Εκείνη την εποχή στην Αθήνα εμφανίζονται οι πρώτοι αθλητικοί σύλλογοι που διοργανώνουν αγώνες δρόμου αντοχή γύρω στα 40 χιλιόμετρα. Πολλοί νέοι δοκιμάζουν τις δυνάμεις τους. Μεταξύ άλλων διακρίνονται οι Μπελόκας, Θελιγιάννης, Κοντούρης, Ροδάκης, Γιανακάρης, Γρηγορίου. Αίσθηση όμως προκαλούν οι επιδόσεις ενός νεαρού φοιτητή της Νομικής Σχολής Αθηνών και αθλητή του Πανελληνίου Γυμναστικού Συλλόγου. Το όνομά του Χαρίλαος Βασιλάκος. Υπήρχαν οι αγώνες τους οποίους τους ονόμαζαν ε, με διάφορα ονόματα ελληνικός δρόμος τάδε, πανελλήνιος αγώνας τάδε και εκεί ελάβαινε μέρος και ο περίφημος, ήταν περίφημος ονόματι, ήταν ε, πρωταθλητής, ο Χαρίλαος Βασιλάκος. Ο Βασιλάκος ήταν ένας κύριος, φοιτητής της νομικής και ένας άνθρωπος καλλιεργημένος, μορφωμένος, ο πρώτος πανελληνιονίκης και ο πρώτος άνθρωπος που δημιούργησε ένα επίσημο ρεκόρ στην απόσταση αυτή και έλεγε με καμάρι ότι εγώ είμαι επίσημος αθλητής. Ε, έχει χαρακτηριστεί με το προσωνύμιο ο Ατμοκίνητος. Συναντήθηκε ο Χαρίλαος ο, με το Τραμ στην παραλία του Φαλίρου και ξεκίνησε ένας ε, ανταγωνισμός ποιο θα φτάσει πρώτος στο τέρμα. Ε, τελικά κατάφερε να τερματίσει ο Χαρίλαος κατά 50 μέτρα νωρίτερα από το τραμ και ο μηχανοδικός ο χαριτολογώντας μέσα γύρισε και είπε στους επιβάτες Α, αυτός ο βασιλάκος έχει καλύτερη μηχανή από τη δική μας. Ο βασιλάκος ξεπέρασε τον εαυτό του. Ε, σε αυτό που έκανε στο σαφώς και εκείνος. Το θυμάται κανένας. Τι σημασία έχει. Πώς το θυμάται. Κανείς δεν ξέρει. Το βασιλάκο κάνετε λάθος. Κάνετε λάθος. I'm going to give you a name and you're going to tell me if you know that name. Yeah. Χαρίλαος Βασιλάκος. Κέρδισε ένας φοιτητής της νομικής, Χαρίλαος... Ο Βασιλάκο είναι από του σπουδαιότερου Έλληνε μαραθωνοδρόμου. Ο πρώτο Πανελληνιονίκη και δεύτερο στον Ολυμπιακό Μαραθώνιο του 1896. Γιατί έμεινε στην Αφάνεια, Τι έγινε. Ξέρετε ποιος ήταν ο Χαρίλας Βασιλάκος. Όχι, okay. Χαρίλας Βασιλάκος. Εσείς. Ιδέα. 
Χαρίλαος Βασιλάκος. Χαρίλαος Βασιλάκος. Χαρίλαος Βασιλάκος. Χαρίλαος Βασιλάκος. Είμαι ένας άνθρωπος που τέτοιζε τον Μαναθένιο. Πριν να το φέρει ο Δύο. Ωχι, έφυλε. Χαρίλαος Βασιλάκος ήταν το δεύτερο στις Ολυμπιακές Ολυμπιακές. Ναι. Είναι ένας αγγελίδης. Είναι ένας από τους πλέον αδικημένους αθλητές στην παγκόσμια ιστορία μέχρι σήμερα. Θερματίζοντας λοιπόν, ο Χαρίλος Βασιλάκος πήγε ένας αξιωματούχος και του είπε μπράβο, συγχαρητήρια και ο πρώτος Έλληνας και ο δεύτερος Έλληνας. Και γύρισε εύλογα μέσα στην απορία του και λέει γιατί δεύτερος αφού εμένα δεν με προσπέρασε κανένας. Αυτό το οποίο πιθανώς έκρινε τον αγώνα και δημιούργησε και κάποιες αμφιβολίες για την όλη εξέλιξή του, που διατυπώθηκαν βέβαια μεταγενέστερα, είναι το κομφούζιο που, ε, που δημιουργήθηκε από τον κόσμο στο Πικέρμι. Εκεί κατά γενικές, έτσι, σε γενικές γραμμές υπήρχε και μια καθυστέρηση στον παππού. Ο Βασιλάκος δεν ξέρουμε για ποιο σημείο της διαδρομής ισχυρίστηκε ότι εγώ δεν είδα να με προσπερνάει κανείς. Αν έχασε την αίσθηση του ποιοι έτρεχαν και ποιοι είχαν προσπεράσει στο πικέρμι, επειδή δεν τους έβλεπε μπροστά του, πιθανώς πίστευε σε όλη τη διαδρομή ότι ήταν ο πρώτος. Πόσο, πόσο, πόσο. Γιατί είναι και μιλάμε για ένα αγώνα δρόμου που έχει και ορατότητα. Ε, πόσο τον καθυστερήσανε και δεν έβλεπε μετά μπροστά του κάποιον. Δεν υπάρχει πουθενά αναφορά ότι κάποια στιγμή μετά το πικέρμι ο Λούις προσπέρασε το βασιλάκο ή κάποιους άλλους Έλληνες που τυχόν ήταν κοντά. Η μόνη αναφορά είναι από διήγηση του ίδιου του Σπύρου Λούι σε εφημερίδα της εποχής στον δημοσιογράφο Δημήτρη Ψαθά. Σύμφωνα με τον ίδιο, προσπέρασε το βασιλάκο στο Σταυρό. Φτάνοντας στην κατηφόρα, επειδή έχεις πολύ έντονη πληρομετρία, σκάς την κατηφόρα, πολύ, ε, νιώθεις πολύ, τον πόνο πολύ έντονα. Δηλαδή, αν έχεις κουραστεί μέχρι να φτάσει στο Σταυρό, μετά η κατηφόρα, το κάθε βήμα, ε, πονάει. Ενώ αν πας συντηρητικά, μπορείς να τρέξεις την κατηφόρα. Το γκρουπάκι Βασιλάκος Μπελόκα Σκέλνερ πάει με τέμπο 4.40, δηλαδή κινείται με ταχύτητα 12,86 χιλιόμετρων την ώρα. Φτάνουν στο Σταυρό της Αγίας Παρασκευής, στο χιλιόμετρο 30, σε 2 ώρες και 20 λεπτά. Ο Λούις τους προσπερνάει εκεί και τερματίζει σε 2 ώρες και 58 λεπτά. Το γκρουπ τερματίζει σε 3 ώρες και 6 λεπτά. Αυτό σημαίνει ότι τα τελευταία 10 χιλιόμετρα ο Λούις αλλάζει τέμπο και τους ρίχνει 8 λεπτά μέχρι τον τερματισμό. Η τακτική του να ανεβάσει σταδιακά ρυθμό είναι σωστή τακτική. Ξέρουμε ότι δεν υπάρχει κανένα παγκόσμιο ρεκόρ που να μην έχει γίνει με νέκα τη split, δηλαδή με το δεύτερο μισό πιο έντονο από το πρώτο. Προφανώ ο Λούι χρησιμοποίησε τα πρώτα χιλιόμετρα ε, για να πάει ε, να κάνει μια προθέρμαση, όπω κάνουν οι αθλητέ, ο καθένα στο επίπεδό του. Η τακτική είναι αυτή. Στο δεύτερο μισό να ανοίξει. Οπότε ο Λούι, σε σχέση με τα, με τα νούμερα αυτά, πάνε, έκανε το ναι, δεύτερο ναι, μισό ναι, ναι, ναι. πιο γρήγορο από το πρώτο. Ο Λούις δηλαδή καλύπτει την απόσταση Αγία Παρασκευή Καλιμάρμαρο τα τελευταία 10 χιλιόμετρα της διαδρομής σε 38 λεπτά με τέμπο 3.48. Έχοντας τρέξει δύο μαραθωνίους σε 5 μέρες φτάνει στο 30 χιλιόμετρο, προσπερνάει όλους τους υπόλοιπους δρομής και κινείται για 38 λεπτά με 15,78 χιλιόμετρα την ώρα. Τελικά τερματίζει πρώτος βελτιώνοντας τον χρόνο του από τον προηγούμενο μαραθώνιο κατά 20 λεπτά. Το κατόρθωμα του Λούι μοιάζει μυθικό. Ε, λοιπόν, αυτό έχει κάνει ο, ο Σπύρος ο Λούις, γιατί πίστεψε στον εαυτό του και ότι είναι εφικτό να κάνει κάτι ξεχωριστό από, από ό,τι πίστευαν οι κοινοί άνθρωποι. Ο Λούις μπορεί να βοηθήθηκε. 
με κάποιο άλλο μέσο. Ο Ούγκρος, ο Ούγκρος είχε πλησιάσει πάρα πολύ στον Πρωτοπόρο και ο Πρωτοπόρος ήταν ο Βασιλάκος. Η Ουγγρική απειλή ανάγκασαν έναν Παπαδιαμαντόπουλο να φέρουν τον Λούι πρώτον μέσα στο στάδιο. Ο τρόπος τον οποίο θα μπορούσε το παλάτι να επέμβει σε αυτόν τον αγώνα δεν, είναι, δεν υπάρχουν πολλοί τρόποι. Ένα άλογο θα μπορούσε να μπει σε ένα χωράφι και να βγει από τη κάτω μεριά πούμε, του, του, του χωραφιού ή της περιοχής. Ο, ο Ούγκρος δεν σταμάτησε να διαμαρτύρεται και στο τέλος του αγώνα. Γιατί είδε λέει απάνω σε κάρο ή σε άλογο τον το Μπελόκα. Και αναγκάστηκε η Επιτροπή για να τον παλώσει, να τον κουκουλώσει, να τον αποκλείσει. Μπήκε ο Μπελόκας και ο Κέλνερ. Ο Μπελόκας ακυρώθηκε και επομένως η τρίτη θέση πήγε στον Ούγκρο Δρομέα και από εκεί και πέρα ακολούθησαν όλοι οι υπόλοιποι όπως έχουν καταγραφεί στο φιλοαγώνα. Σύμφωνα λοιπόν με τις περιγραφές, τα στοιχεία του αγώνα και τους χρόνους τερματισμού, τα πράγματα πήγαν κάπως έτσι. Ο Βασιλάκος, ο Κέλνερ και ο Μπελόκας κινούνται σε όλη τη διάρκεια του αγώνα με το ίδιο τέμπο και την ίδια περίπου μέση ταχύτητα και τερματίζουν με διαφορά λίγων δευτερολέπτων μεταξύ τους. Ο Ούγκρος Δρομέας, Γκιούλα Κέλνερ που τους ακολουθεί, διαμαρτύρεται ότι σε κάποιο σημείο της διαδρομής είδε κάποιον να ανεβαίνει σε κάρο. Μετά την καταγγελία, ο βασιλιάς αποκλείει τον Μπελόκα και απονέμει την τρίτη θέση στον Κέλνερ. Πώς γίνεται ο Μπελόκας να ανέβηκε σε κάρο και να τερμάτισε μόλις 150 μέτρα μπροστά από τον Κέλνερ. Πότε ξέφυγε από τον γκρουπ. Ποιον είδε ο Κέλνερ να ανεβαίνει στο κάρο. Από Πικέρμη μέχρι Αγία Παρασκευή δεν υπήρχε άνθρωπος. Οι μόνοι που υπήρχαν ήταν ε, έφυποι στρατιώτες, τυφλά α, υπακούοντες στις θεαταγές του Παπαδιαμαντόπουλου. Είσαστε ο Παπαδιαμαντόπουλος, που όντως ο, ο Λούις ήταν στρατιώτης του. Θα ρισκάρετε το αξίωμά σα να κάνετε κάτι παράτυπο και μάλιστα σε ένα κράτος που έχουμε βασιλεία, δεν έχουμε ένα σημερινό δημοκρατικό πολίτευμα. Αγαπητέ Πανώ, ξέρεις ότι το μεγαλύτερο στοιχείο στον άνθρωπο είναι η ψυχή. Ο Σπύρος Λούις είχε ψυχή. Ο Σπύρος ήταν και άκρος, θεοσεβούμενος και άνθρωπος της πίστης. Στον αθλητισμό το, η ψυχολογία είναι πολύ σημαντική. Δηλαδή, άμα πιστεύεις κάτι μπορεί και να το κάνεις. Ε, και να κερδίσεις κάποιες ώρες προπόνησης έτσι. Η πίστη του στο Θεό είναι ένα πλεονέκτημα. Σαφώς είναι. Σαφώς είναι. Το παράδειγμα του Γιάννη, του Κούρου, είναι κάτι, κάτι αντίστοιχο και μεγαλύτερο. Γιατί εγώ γνωρίζοντας τους αριθμούς αυτού, αυτού που κάνουμε, είναι πραγματικά εξαιρετικά τα πράγματα που έχει κάνει. Και δεν υπακούν επακριβώς στην προπονητική. Δεν εξηγούνται. Ο Γιάννης Κούρος έχει χαρακτηριστεί ως σύγχρονος φιδιπίδης. Όταν το 1983 κέρδισε το πρώτο Σπάρταθλο, ο χρόνος του φάνταζε τόσο εξωπραγματικός που κατηγορήθηκε ότι είχε διανύσει μέρος της διαδρομής πάνω σε μοτοσυκλέτα. Την επόμενη χρονιά, το 1984, έτρεξε ξανά. Αυτή τη φορά με τα μάτια όλων καρφωμένα πάνω του. Εκείνος διέννησε την απόσταση των 246 χιλιόμετρων σε 20 ώρες και 15 λεπτά, βέλτιώντας το χρόνο του πάνω από μία ώρα. Ήταν δηλαδή σαν να τρέχει κάποιος πάνω σε διάδρομο με ταχύτητα 12 για 20 ώρες. Έκανε παγκόσμιο ρεκόρ ακατάρριπτο μέχρι σήμερα. Και δεν σταμάτησε εκεί. Όσο μεγαλύτερο είναι αγώνισμα, τόσο υπησέρχεται ο παράγοντας πνεύμα. Όταν πάμε πίσω στα μικρά, δηλαδή 100 μέτρα είναι 100% αυσική κατάσταση. Πρέπει να το σκληρονομήσει. Εδώ στην απόσταση δεν έχουμε ταχεία σαν δράση. Δεν έχουμε κάτι που το κληρονομούμε. Είναι κάτι που το κατακτάμε. Λέγει από τον Κουμπερτέν ότι την προηγούμενη μέρα έχει κάνει νηστεία και προσευχή. Ο Βασιλάκος λοιπόν είχε αναφέρει ότι συνάντησε τον Λούι 
μετά τον τερματισμό του αγώνα του 896 στα αποδητήρια του Παναθηναϊκού Σταδίου και απλώς του είπε «Δεν ξέρω πότε με προσπέρασες, ε, δεν σε είδα ποτέ, ε, δεν θα κάνω όμως ένσταση γιατί δεν θέλω να χαλάσω αυτό τον εθνικό παλαϊκό ενθουσιασμό και τη χαρά που γίνεται για την πρώτη θέση τη δική σου και τη δεύτερη τη δική μου και εσένα να σε κρίνει ο Θεός. Ο Λούις άμα έκανε αυτό που λένε, που είπε ο Βασιλάκος ότι το πήρε αθέ, με αθέμητο τρόπο ο Βίκε Προαθλητής, μπορεί να πήγε να, να ζήτησε συγχώρεση, να μετανόησε και να απαλλάχτηκε αυτής της, ε, της, ε, της αμαρτίας που είχε κάνει άμα τυχόν την έκανε. Ένας που προσεύχεται, ξεολογείται, κοινωνάει και να αφήσει το Θεό και να πάει να κόψει και να πάει πιο γρήγορα. Είναι δηλαδή λίγο δύσκολο. Ανάλογα με την κάθε εποχή, ο Θεός κάνει και το ανάλογο θαύμα. Αυτό ήταν τότε ένα καθαρό θαύμα της εποχής. Ο Σπύρος Λουίς είχε πίστη στο Θεό, είχε εξομολογηθεί, είχε κάνει την νηστεία την κανονική της Εκκλησίας. Δεν πήγε για τον εαυτό του, πήγε για την Ελλάδα. Έτρεξε για την Ελλάδα, για τους Έλληνες και γιατί τότε η Ελλάδα μας ήταν ακόμα στα κάτω της. Πολλοί πίστευσαν, πιστεύω, τότε που ήταν το Λούι να βγαίνει πρώτος. Σου λέει, πώς βγήκε αυτός ο άνθρωπος πρώτος που δεν έχει κάνει τίποτα. Και όλοι θα, θα προβληματίστηκαν τουλάχιστον πάρα πολλοί άνθρωποι, οι οποίοι ήταν και αλόθρισκοι. Εμάς δεν μας ενδιαφέρει το γεγονός άμα είναι ο Βασιλάκος πρώτος ή ο Λούις. Εμάς μας, μας ενδιαφέρει ότι ήταν ένας Έλληνα και ο Θεός ήθελε να ανυψώσει την Ελλάδα. Τώρα, άμα είχαν κάποια, κάτι μεταξύ τους, ο Λούις και ο Βασιλάκος, αυτό ο Θεός και η ψυχή τους. Δεν μπορεί κανείς να συγκρίνει το ταλέντο τους. Δηλαδή θα μπορούσε ο Λούις να είναι πολύ μεγαλύτερο ταλέντο. Και ο Βασιλάκος να απλά να ήταν ένας άνθρωπος που έτρεχε. Κανένα δεν μπορεί να ξέρει ποια είναι η πραγματικότητα. Και πάντα υπάρχουν φήμε. Είσαστε ο Βασιλάκο. Και φτάνετε στο στάδιο και σα έχει μη έντιμα κερδίσει ο Λούι. Κάθεστε σιωπηλό. Τι να κάνει, δεν μπορούσε να κάνει ούτε έσταση ούτε τίποτα. Εκείνη τη στιγμή γινόταν παζουλισμό μέσα στο στάδιο. Θα γινόταν σύραξη. Και να λέγε λάθο αποτέλεσμα, ακυρώνεται. Ε, πια τον οποιοδήποτε λόγο. Έχω διαβάσει ακόμα και το βιβλίο κάποιου απόγονου. Του Βασιλάκου. Και γράφει ένα βιβλίο δυσφημί. Πρώτα απ' όλα δυσφημίζεται το Ολυμπιακό Ιδεώδη, δυσφημίζεται το άθλημα. Ήταν ένα άνθρωπο, ένα τσέντλμαν στην κυριολεξία, ο οποίο κράτησε το στόμα του κλειστό και όταν στα 75 του 76 χρονών τον πίεζαν επιμόνω οι δημοσιογράφοι, γύρισε και του είπε, ακόμη και τότε, Ό,τι έγινε, έγινε. Πάντω, όσο ζω, θα υποστηρίζω ότι ο Λούις δεν μας κατέστασε, αλλά παρουσιάστηκε ουρανοκατέβατος. Θεωρώ ότι οι αρνητικές φήμες βγαίνουν από τον Ιτιμένο ή από την πλευρά του Ιτιμένου. Υπάρχει αυτό το ίδιο μέσα στη φυλή μα να μην σεβόμαστε τον του λεφταρά, θα έλεγα εγώ, αυτόν που δηλαδή τιμάει με τις, τον τρόπο του, με τι πράξει και με την εργατικότητά του αυτό που κάνει. Ε, μα αρέσει ω λαό η εύκολη λύση, 
η πλάγια οδός, αυτό υπάρχει ω ίδιο της φυλής. Αλλά εδώ νομίζω, δεν νομίζω ότι μπορεί να σταθεί τίποτα που μπορεί να κυρώσει αυτό το, το συμβάν ε, της νίκης του, του Λούι. Μα εσύ, γι' αυτά γι' αυτά, μη δίνεις δυο λεφτά. Ακούμε φλέγμα στο εικόν το τι καθί σου ψάλλει και μην αφήνεις το τσαπί για να αποδείξεις τσελεπί πως έχει σαν τα πόδια σου γερό και το κεφάλι. Θέλω να μου πείτε πως ένας μη αθλητής έτρεξε δύο φορές μέσα σε πέντε ημέρες μαραθώνιο δρόμο και την δεύτερη φορά έφερε 20 λεπτά μικρότερο χρόνο. I can dispute, I can say whatever I want, but if I, if I need to have an argument in, in a scientific domain, it has to have some form of evidence of some sort. There are people around the world that think that this was the biggest fraud. One of my friends, a philanthropist from Switzerland, saying to me, yes, we all know it's definitely cheated. This is the biggest uh, fix that has been in, in Olympic sport. And the Greek government and Segas and everyone, they have all these documents. They have just, it's hidden away. So these conspiracy theories are well ingrained in Switzerland. And as a scientist here, which is what my job is, is there's not a single bit of evidence that I'm aware of that can defend the argument that Lewis must have cheated to win on that day. Spiros Lewis' life was very similar to the life, the hardship, should I say, of living in East Africa or living in areas of the world where there's very, a lot of deprivation and poverty. Where am I choosing my runners from, Pano? I don't come to Greece, I don't go to Spain, I don't go to China, I don't go to South America. Where do I go? Ethiopia and Kenya. Why? I go there because of obviously the altitude, the hard living conditions, the struggle to survive, the motivation, and I select my team of sub two athletes. In one sense, uh, his life leading up to that marathon race that he did Life is a kind of sport. His life was preparing for, in one sense, for the marathon. He doesn't know he was doing that. The favorite on the day was considered Vasilakos, okay? Why? He had run before a few times and run quite well. He was a university student. His life was much easier. The privileged people in society were, were upset in, in, in a certain way that a, a villager a village boy was able to do something like this and therefore cheated. Because for Vasilakos, Spiros Lewis shouldn't have been there in the first place. You know, and indeed if Spiros Lewis hadn't been there, Vasilakos would have been known today as the gold medalist. 20 minutes of uh, Spiros Lewis's improvement can be, uh, could that be explained? The perfect temperature for marathon running is about 10, 11 degrees Celsius. It means that the weather conditions were approximately somewhere around nine and 12 degrees Celsius. So he had those perfect conditions, which could have given him another um, a few percent. The hardships of enduring this on a daily basis, together with the pacing strategy that he had from, by familiarizing himself with that marathon, for me, provides at least 10 minutes of that 20 minutes, if not more than that. Ε, όλα μπορούν να συμβούν. Ε, τα 20 λεπτά δεν γεφυρώνατε. Με οικονομία δυνάμεων. Για να είμαι ειλικρινής, μπερδεύτηκα. Και δεν ήξερα τι ακριβώς να πιστέψω. Οπότε, αποφάσισα να δώσω μία απάντηση. 
να βάλω τον εαυτό μου στη θέση του Λούι και να δοκιμάσω εάν το επίτευγμά του είναι ανθρωπίνος δυνατό. Το πλάνο έχει ως εξής. Οργάνωσα δύο αγώνες με διαφορά 5 ημερών μεταξύ τους και απόστασης 40 χιλιόμετρων, όσες και τότε. Φρόντισα η διατροφή μου και οι συνθήκες του αγώνα να πλησιάζουν όσο το δυνατόν περισσότερο εκείνες του αυθεντικού μαραθωνίου. Εγώ είμαι ένας ερασιτέχνης δρομέας δίχως υψηλές επιδόσεις με καλύτερο χρόνο στην αυθεντική διαδρομή 3 ώρες και 25 λεπτά. Σκοπός μου είναι να καταφέρω αυτό που πέτυχε εκείνος. Να τρέξω δύο μαραθωνίους σε 5 μέρες και να βελτιώσω το χρόνο μου κατά 20 λεπτά. I bet no. I bet no. Listen, listen. But here you are to prove I'm wrong. Μια ομάδα επιστημόνων θα με παρακολουθήσει πριν, κατά τη διάρκεια και μετά από κάθε αγώνα. Και θα μετρήσει τι συμβαίνει σε ένα σώμα ενός ερασιτέχνη αθλητή κατά τη διάρκεια μιας τέτοιας καταπώνησης. Όπως το 1896 συμμετείχαν οι κορυφαίοι δρομείς της εποχής, στο πείραμά μου συμφώνησαν να τρέξουν αθλητές με τεράστια εμπειρία και διακρίσεις σε αγώνες υπεραδοχής. Αλλά και ο πρωταθλητής Ελλάδας, Δημήτρης Θεδωρακάκος. Are you going to run the first one as well as you can? You are going to have hard difficulties. Δεν είναι κάτι που δεν γίνεται. Απλά με πολύ ιδικές συνθήκες και μιλάμε για έναν άνθρωπο που πρέπει να έχει ιδικές ικανότητες. Το γεγονός έχει τέξει τον πέντε μέρες. Τον βοήθησε να κάνει τον μαράζ. Τον προστάτεψε να μην ακολουθήσει τη λάθο στρατηγική, όντα πολύ κουρασμένο και πιασμένο, δεν ακολούθησε τη λάθο στρατηγική που ακολούθησαν οι άλλοι. Και το fact that he ran a marathon uh, about five days earlier was the reason why his familiarization of running and running every day allowed him to recover very quickly. Um, uh, had he not been doing this running every day of his life, it would be impossible. Ε, λίγο ενθουσιασμό, λίγο τα λόγια του παπά, λίγο το ότι θέλω να τρέξω δίπλα στον Θεοδωρακάκο, με έκαναν και παρασύρθηκα. Μέχρι το πέμπτο χιλιόμετρο έκανα το λάθο να ακολουθήσω το τέμπο ενό επαγγελματία. Δύσκολο εγχείρημα, θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Θεωρώ ότι γίνεται. Δεν θα πρέπει να δούμε αυτή την προσπάθεια σαν μια προσπάθεια η οποία σχετίζεται απλά με βιολογικές παραμέτρους. You will be perfectly measured this time. You will be perfectly measured the first and the second one. So you cannot, uh, let's say, take advantage of anything.
το καλύτερό σου είναι 3 ώρες 30, θα είναι πολύ δύσκολο καταρχά να βελτιώσει το καλύτερό σου. Και αν μετά από 5 μέρες πάνε να ξανατρέξεις, ό,τι αποκατάσταση και αν έχεις κάνει, νομίζω θα είναι πολύ δύσκολο. Μπορεί να ξεκινήσει καλά, αλλά νομίζω στη διαδρομή θα φανεί. Για να πας από το 30 μέχρι το 40, όπως πηγαίνανε, ε, δηλαδή... Πήγα να κάνω με το, δηλαδή γίνεται. Τώρα όμως πού είναι η Κυριακή ότι θα τρέξεις να τρέξεις. Δεν μπορώ να φανταστώ. Το, όχι πώς θα είμαι την Κυριακή, πώς θα είμαι στο, στο πρώτο δεκάρι της Κυριακής. Οι χρόνοι μου μετά από κάθε 10 χιλιόμετρα δείχνουν ότι η στρατηγική που ακολούθησα δεν ήταν και η καλύτερη. Ξεκίνησα πολύ γρήγορα και το τέμπο μου όλο και μειωνόταν μέχρι τον τερματισμό. Ο επαγγελματίας αθλητής έκανε negative split, τρέχοντας το δεύτερο μισό του αγώνα γρηγορότερα από το πρώτο. Κατά τη διάρκεια αυτών των πέντε ημερών, οι ειδικοί συνεχίζουν να μετράνε το πόσο με έχει επηρεάσει αυτό το τεστ. Και ενώ εγώ νιώθω εξαντλημένο, οι μετρήσει δείχνουν το αντίθετο. Παρά την καταπώνηση, οι επιδόσει μου βελτιώνται σταδιακά σε κάθε μέτρηση. Που σημαίνει ότι ο πρώτο μαραθώνιο ουσιαστικά προκάλεσε ενεργοποίηση τη μυϊκή μου δύναμη. Το CPK είναι ο δείκτη φθορά των μειών ενό αθλητή. Δείχνει το πόσο καταπονημένο είναι ένα σώμα. Μετρήσαμε λοιπόν την φθορά μα πριν και μετά τον κάθε μαραθώνιο και τα αποτελέσματα έδειξαν ότι πέντε μέρε είναι αρκετέ για έναν αερασιτέχνη δρομέα να αποκατασταθεί και ενδεχομένω να βελτιώσει το χρόνο του. Because it's not a question of money. You may have a lot of money, but my God, if you don't train, <laughs> you should not run. So this is, a, this is a, you don't buy. Αν θα μπορούσα μετά από πέντε μέρες να το ρίξω, σε καμία περίπτωση. Αυτό που σκέφτομαι σήμερα είναι αν μπορώ τουλάχιστον να βάλω στόχο να κάνω 5 λεπτά καλύτερο χρόνο. Με την κόποση που έχω και τι συνθήκε αυτέ που είναι κακέ. Υπάρχει πιθανότητα να, να κάνω και 5 λεπτά παραπάνω και 10 λεπτά, δεν ξέρω τι θα γίνει. Το τεστ αυτό σήμερα, όλε τι εβδομάδε δηλαδή, από την Τρίτη που ξεκινήσαμε, πλησιάζει πάρα πολύ αυτό που έγινε τότε το 1896. Αυτή ακριβώς η, η εξίσωση των ανθρώπων αυτών που έχουν περάσει κάποιες, ας το πούμε, ιδιαίτερες προσπάθειες και έχουν ανταπεξέλθει και βέβαια γυμνάζονται και συστηματικά, εξισώνεται με τη σκληρότητα που είχαν οι άνθρωποι της τότε εποχής, που όλες τις αποστάσεις τις κάναν με τα πόδια, yeah. δεν ήταν τίποτα αυτοματοποιημένο. Οπότε ερχόμαστε, ας το πούμε, έτσι, σε μια ισορροπία. The Greek athlete που says We all know what happened. We don't talk about because this is not possible. Yes, for him, he could never run 20. If I injected him with EPO or I blood doped him, okay, with blood transfusion, he wouldn't run 20 minutes faster than his personal best. Impossible. He may go seven minutes faster because already he's at a high level. Five days later, and with the result of the exandlis I was in the previous season. Η αλήθεια είναι ότι νόμιζα πω θα νιώθω πολύ χειρότερα. Τα πόδια μου είναι κουρασμένα, αλλά όχι τόσο ώστε να μην μπορώ να τρέξω. Στον πρώτο μαραθώνιο τρέχει άπειρα, δηλαδή χωρί εμπειρία. Ένα αθλητή, κάπω 25 με 30 που έρχονται τα πρώτα συμπτώματα τη κόποση και τη αφιδάτωση και τη υπογλυκαιμία, σταματάει, υπερπατάει. Στην επόμενη, κατεβαίνει με περισσότερη λογική και με εμπειρία. Άρα, ξέρει να διανύει τι δυνάμει του. Άρα, είναι 20 λεπτά για μένα είναι αστεία σε έναν άνθρωπο που δεν έχει τρέξει ποτέ του πριν να τα βελτιώσει μέσα σε λίγε μέρε. Θεωρώ ότι δεν γίνεται. Πρέπει να είναι η περίπτωση της περίπτωσης. Τίποτα δεν είναι απίθανο. Τίποτα δεν αποκλείεται. Υπάρχουν πάντα και τα φαινόμενα. Δεν μπορείς να πεις ότι είμαστε όλοι όμοιοι και δεν γίνεται. 
κάποιος μπορεί να μπορεί. Βρισκόμαστε στο 20 χιλιόμετρο. Σε σχέση με τι προηγούμενε μετρήσει, είναι στα διαπίπεδα. Δεν υπάρχουν σημαντικέ διαφοροποίησει στη συγκέντρωση του παλακτικού οξέου. Το μαραθώνιο είναι ένα αγώνισμα που ο καθένα αποφασίζει πόσο πολύ θα πονέσει και πόσο πολύ θα δώσει τον εαυτό του εκείνη τη στιγμή. Φτάνει ένα σημείο που κουράζει. Κουράζει και μετά αρχίζει και πονά. Και το πόσο πολύ θα θέλει να πονέσει εκείνη την ώρα και πόσο πολύ θα φτάσει στο όριό σου είναι κάτι που είναι μοναδικό. Αναπερίπτωση. Πώς προηγείται ο Λουίς με 20 λεπτά λιγότερο. Είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό. Σήμερα όταν τρέξει ένα μαραθώνιο μου πρέπει να περάσουν τουλάχιστον τρεις μήνες για να ξανατρέξουν κάποιο άλλο μαραθώνιο. Όχι πέντε μέρες. Five days, normally the body doesn't recover, let's say, at the stage where he was at the beginning. Έχει πιο πολύ αέρα σήμερα. Σε κάποια μας φοηθάει, σε κάποια όχι. Αλλά στο 10 πέρασα δύο λεπτά πιο αργά την προηγούμενη φορά, που ίσως είναι και καλό. Γιατί τώρα έχω δυνάμεις, δεν πήγα όσο γρήγορα πήγε ο Δημήτρης. Οπότε ελπίζω να τα καταφέρω τώρα. Αυτό δεν το ξέρει το όρια του. Τρέχει έναν αγώνα, πιστεύω ότι τα έδωσε όλα, αλλά δεν είναι και σίγουρο. Δηλαδή, α πούμε, θα βάλει έναν το Θεοδωρακάκο και να του πει τρέξε Μάρξ. Αυτό ξέρει να πάει Μάρξ. Αλλά αν είναι ένα που δεν ξέρει τι έχει να δώσει, και μπορεί να νόμιζε ότι πήγε Μάρξ. Αυτή είναι και η μόνη εξήγηση που μπορεί να δοθεί. Καμία άλλη. Ότι όντω στην πρώτη ήταν άπειρο. Δεν τα δώσει όλα, δεν... Στο Πικέρμι είχε στηθεί ο κεντρικός σταθμός τροφοδοσίας. Το κομφούζιο που προκλήθηκε καθυστέρησε πολλούς αθλητές. Όταν βρίσκεις σε τέτοια πίεση και σε αυτό το χιλιόμετρο, μετά το 300 χιλιόμετρο δηλαδή, οι αισθήσει ε, λειτουργούν τελείω διαφορετικά. Είσαι τόσο πολύ συγκεντρωμένο σε αυτό που κάνει εκείνη τη στιγμή και νιώθει και τόσο μεγάλη κούραση και προσπαθεί να την ξεπεράσει, που οτιδήποτε, οτιδήποτε διαταράξει εκείνη τη στιγμή τη συγκέντρωσή σου είναι, δεν θα έλεγα καταστροφικό, αλλά είναι κάτι που θα σου κοστίσει. Πόσο μάλλον να έρχεται κάποιο να σε αγκαλιάζει και να προσπαθεί να σε ρίξει κάτω. Ο θρύο λέει πω εκεί ο Λούι ξέφυγε και άρχισε να επιταχύνει. Πίνοντα ένα ποτήρι κράσι. Όταν έφτασα στο χαρβάτι, εμφανίστηκε ξαφνικά ένας παπάς, τάχα ερχόμενος από την Αθήνα και φώναξε ότι άδικα συνεχίζουμε τον αγώνα γιατί ήδη οι ξένοι τερμάτισαν στο στάδιο. Οι αφελείς χωρικοί, χωρίς να καταλαβαίνουν το βρώμικο ψέμα που είπε ο παπάς, βγήκαν στο δρόμο και με εμπόδιζαν να τρέξω. Αναγκάστηκα να περάσω κάτω από την κοιλιά ενός αλόγου για να ξεφύγω από το πλήθος. Εμείς οι μαραθωνοδρόμοι είμαστε σαν το πολυγενωμένο σήκο. Λίγο να το κουνήσεις, πέφτει κατά γης. At that time, the, the people were, were stronger. The problem is that technology, roads, shoes, food, all those things are much better prepared. So we are making records which, in fact, are not comparable. All the athletes have been in the σε δύσκολες στιγμές, σε εμπειρίες. Οτιδήποτε κι αν είναι αυτές, δεν είναι ανάγκη να είναι συνειφασμένες με τον αθλητισμό. 
αλλά έχουν εφαρμογή πάντα σε μια παραδεταμένη προσπάθεια που δοκιμάζεσαι. Και αυτό είναι και το όμορφο, ε. Σήμερα ήταν πολύ πιο έντονο ο, ο άνεμο. Είχε λίγο καλύτερη θερμοκρασία, αλλά νομίζω θα δυσκολέψει πάρα πολύ τα παιδιά. Δεν ξέρω κατά πόσο ήταν αυτή η τόσο μεγάλη προσωπικότητα και ο, ο υπεράνθρωπο. Δηλαδή, πρέπει όλα αυτά να συγκλίνουν και αν συγκλίνουν, υπάρχει πιθανότητα να είναι αλλά. Κάποια είναι αδύνατον να ισχύουν. Το 3.30 να το κάνεις 3.10 είναι σχετικά εύκολο αν το 3.30 δεν είναι ο χρόνος. Το 3.10 να το κάνεις 2.50 και όσο κατεβαίνει από τι 3 ώρε είναι πολύ, πολύ, πολύ δύσκολο. Κάποιο από τι 4 ώρε στι 3,5 που είναι 30 λεπτά, αν κάνει συστηματική προπόνηση με σωστό τρόπο και αφιερώσει λίγο περισσότερο χρόνο στο τρέξιμο, μπορεί να πετύχει μια τέτοια βελτίωση και το έχω δει πάρα πολλέ φορέ. Όταν τρέχει για μια σημαία, σίγουρα και έχει κίνητρα πολλά, και αν έχει και τον κόσμο κάπω, είναι διαφορετικά. Είναι πολύ διαφορετικά με την ψυχολογία. Και οι δύο αθλητές στη σημερινή δοκιμασία σημείωσαν βελτίωση της απόδοσής τους. Τελικά δεν κατάφερα να βελτιώσω το χρόνο μου κατά 20 λεπτά. Αλλά εγώ δεν έχω ούτε το ταλέντο ούτε το DNA του Λούι. Έτρεξα τον δεύτερο μαραθώνιο περίπου 5 λεπτά γρηγορότερα από τον πρώτο. Και σύμφωνα με επιστημονικές μελέτες, εάν ακολουθούσα την βέλτιστη στρατηγική ενυδάτωσης, έκανα την καλύτερη κατανομή δυνάμεων και εάν αγωνιζόμουν κάτω από τις ιδανικότερες καιρικές συνθήκες, θα βελτίωνα το χρόνο μου συνολικά κατά 13 ολόκληρα λεπτά. Τα υπόλοιπα 7 δεν μπορούν να μετρηθούν. Ίσως να είναι 7 λεπτά ψυχής. Άντε και, και γίναν όλα, έτσι, με τον καλύτερο ιδεα, ιδεατό, ιδανικό τρόπο. Μετά. Προκλήθηκε και προσκλήθηκε ε, και από Έλληνες και από ο, ο ξένους να τρέξουν, να κάνουν... Ένα... Δεν νομίζω ότι υπάρχει αθλητής ο οποίος ε, να φτάσει σε αυτό το σημείο, στο απόγειο και να μην ξανατρέξει. Του 36 Ολυμπιακούς Αγώνες του Βερολίνου προσεκλήθη από τους Γερμανούς διοργανωτές και σε κάποια στιγμή μηχανία. Λέει ο Σπύρος Λουίς, τι είχα πάρει για κύριε Χίτλερ. Θα περίμενε κανείς από κάποιον άνθρωπο που πέτυχε ένα τόσο σημαντικό κατόρθωμα να θέλει να το επαναλάβει ή τέλος πάντων να αξιοποιήσει αυτό το χάρισμα και να πετύχει και άλλες επιτυχίες. Το γεγονός ότι δεν ξανά έτρεξε ποτέ είναι και αυτό ένα ερωτηματικό γιατί δεν το έκανε. Μια Ιρλανδή θυμάμαι. Μια χρονιά κατέβηκε, κέρδισε, εξαφανίστηκε. Ε, Κινέζου. Ξαφνικά παγκόσμιοι πρωταθλητέ, παγκόσμιο ρεκόρ και πουθενά την επόμενη χρονιά. Ε, δηλαδή τέτοια παραδείγματα υπάρχουν. Οι οποίοι δεν είναι θρύλοι και προφανώ. Δεν, δεν είναι θρύλοι και δεν θα γίνουν ποτέ όμω. Δεν είδε ούτε εγώ θυμάμαι τα ονόματα. Να πάει να τρέξει πού. Δεν υπάρχουν δραστηριότητε. Και το βασικότερο δεν υπάρχει παιδεία. Δεν είναι τρόπο ζωή του Λουί. As an early scientist, these Kenyans and Ethiopians, do you experience runners high? That me and I'm sure you, when you run, you experience. They said, "What is this runners high?" Because they don't understand runners high. They don't experience it. 
And actually, if you ask them, do you enjoy running? They'll typically say no. And the day they retire from competitive running, they will never run a single step again, typically. You know, so running is a means of an end. It's a way of earning a living. Typically, a Kenyan Ethiopian distance runner, when they even win a medal in the Olympic Games, may never watch that Olympic final ever again. Because for them, it's not a big deal. What is a bigger deal is the paycheck. Ξέρω ότι διακολούθησε και ένα σωρό από δώρα. Υπήρχαν κουρί που πρότειναν στον πρώτο ηλικία, όποιο και να ήταν. Έτσι. Εφόρου ζωή θα τον κουρεύουν, ο άλλο ο φούρνο προσφέρει ένα καρβέλι ψωμί κάθε μέρα. Υπόσχομαι να θεραπεύσω τον εκείσοντα με ένα θεροδρόμο, εάν πάθει από παλμού τη καρδία. Ένα οδοντίατρο. Υπόσχομαι να βουλώσω όλα τα κούφια δόντια του μαραθωνοδρόμου. <laughs> Τελικά, ξέρετε τι έγινε με όλου αυτού. Του αγνώρισε όλου. Ο Λούι αυτό που χρειάζεται ήταν μόνο να έχει μια σωστή οικογένεια, να έχει ένα κάρο το οποίο το, το είδα τι φωτογραφίε, έγραψε ο Λιμπιονίτη Πύρο Λούι επάνω, και να μπορεί να κάνει τη δουλειά του πιο, πιο άνετα και να βγάζει το έντιμα του ψωμί του. Τελικά, ο Λούι φαίνεται να μην αγνόησε όλα αυτά τα δώρα. Αλλά οι δωρητέ τον ίδιο το Λούι. Την επόμενη μέρα του μαραθωνίου, οι περισσότεροι επίδοξοι δωρητέ φαίνεται να εξαφανίστηκαν. Και όταν ο Λούι πήγαινε να ζητήσει όσα του είχαν υποσχεθεί, εκείνοι απαντούσαν περασμένα, ξεχασμένα. Τον αγνόησαν, δεν τον αγνόησαν ω νικητή. Ναι. Κάπου να περιμένει από τα παιδιά του μόνο να ζήσει. Πιθανότατα έμεινε πάνω σε αυτό το σύννεφο τη υπέρτατη καταξίωσης και δόξας που εντελώς απρογραμμάτιστα και ξαφνικά έζησε. Επειδή πολλά ακούγονται και για τις προκρίσεις τότε και για τα, και για τα μετάλλια και διάφορες θεωρίες νομοσίας που υπήρξαν, δεν έχει σημασία τι έγινε. Το πιο σημαντικό είναι ο μύθος. We should take advantage of legends to inspire others. I think that the legends are just the start of something, not the end of something. The start of Αυτοί οι μύθοι μας κατανορθίους και μας βάζουν να στεκόμαστε στα πόδια μας και να βάζουμε στόχους για να προχωράμε μπροστά. the end of the race, when you see people arriving, you see the first one doing this, but you see the 10,537 doing the same thing. Μα τώρα νενικήκαμεν και δε με μένει δράμη αν μια για πάντα της Βουλής κλειστεί το Παρλαμέντο κι αν κάνουμε εκατό φορές καινούριο φαλιμέντο, κι αν νέος ξέρξης στρατιάς τον μαραθώνα στείλει, αλλά όμω κάποιος θα βρεθεί με πόδια δυνατά να σπεύσει την επιδρομή εγκαίρος να αναγγείλει. Αν σας έλεγα ότι ο Φιδιπίδης δεν έτρεξε ποτέ από τον Μαραθώνα στην Αθήνα. Αν σας έλεγα ότι ο Φιδιπίδης έτρεξε από την Αθήνα στη Σπάρτη και πίσω για να ζητήσει την βοήθεια των Λακεδαιμονίων και ο Πλούτραχος αναφέρει πως από τον Μαραθώνα 
έτρεξε ο Θέρσιπος, ο αρχιεύς. Ο Λουκιανός πάλι αναφέρει τον Ευκλή. Αν σας έλεγα ότι ο Φιδιπίδης δεν πήγε ποτέ στο Μαραθώνα. So what? <laughs> I mean, the legend, as I said at the beginning, the legend is the legend. Και αυτό που συγκίνει τελικά δεν είναι το όνομα. Θα μπορούσε να είναι ο φίλο του Μπελόκα, του Δελιάννη, του Α, του Β. Αυτό που ε, κατ' εμέ νομίζω ότι σαγηνεύει είναι η απόσταση. Η απόσταση ανάμεσα στην αρχή και στο τέρμα. Ανάμεσα στο τώρα και το μετά. Ανάμεσα σε μένα και σε σένα. Καθένας μας έχει να διανύσει μία απόσταση. Από εδώ που βρίσκεται, μέχρι εκεί που θέλει να φτάσει. Ως την καλύτερη εκδοχή του. Χάρη στο μαραθώνιο, δεν τρέχουμε ενάντια στον χρόνο, ούτε ενάντια στον άλλον. Τρέχουμε ενάντια στην απόσταση. Ενάντια στις προσδοκίες. Ενάντια στον κακομαθημένο εγωισμό μας. Φτάνει που είμαστε ελεύθεροι και τρέχουμε. Υπάρχει η φήμη, κύριε Μεσηλάκο, υπάρχει, αν θέλετε, όχι ακριβώς φήμη, ο ψύχυρο, να το πω πιο σωστά, ότι ο Λούις κέρδισε τον αγώνα με σαβολιά. Ότι έκοψε δρόμο ή ότι ανέβηκε σε σούστα ή ό,τι, ό,τι, ό,τι. Είναι πράγματα που λέγονται πάντα μετά από μία νίκη ή μετά από κάποια διάκριση. Ε, πίστευε ο πατέρας σας. Αυτό σε όμορφο στη μνήμη του Λούι είμαι υποχρωμός να πω ότι είναι ένα μεγάλο ψέμα. Διότι αν αυτό είχε συμβεί, θα μου το είχε πει ο ίδιος ο πατέρας μου.